तो गाइज नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव के पास जाते हैं जिसका नाम क्या है नेगेशन अब नाम से समझ में आता होगा आपको नेगेशन करना है मतलब नेगेटिव समझ में आ रहा है एक एग्जांपल के तौर पे देखिए आपको बहुत इजीली समझ में आएगा उसके पहले नेगेशन डिनोट कैसे करते हैं तो ये सिंबल दिख रहा है ये नेगेशन का साइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे भी नहीं लिखना इसको तुम ऐसा लिखेंगे नहीं चलेगा ये रॉन्ग है एक एग्जाम्पल देखते हैं समझो मैंने एक स्टेटमेंट लिया पाए इज एन इैशनल नंबर अब मेरे को इसका नेगेशन करना है नेगेशन करना है मतलब जो भी है उसका नेगेटिव हो जाना चाहिए सो पाए इज एन इैशनल नंबर इसका नेगेशन क्या हो जाएगा पाए इज नॉट एन इैशनल नंबर अब जैसे कि आप इधर अब एक क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में आता होगा अभी तक अपन ने देखा कंजंक्शन फिर देखा अपन ने डिसजंक्शन वो क्या कर रहे थे वो दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहे थे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेगेशन दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करता नहीं अब उसको लॉजिकल लौ, कनेक्टिव में डाला गया है बट शायद उसको लॉजिकल ऑपरेटर ज्यादा एप्ट वर्ड है सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस नेगेशन विल नॉट कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स इट विल बी यूज विद ओनली वन स्टेटमेंट वॉट इट विल डू इज जो भी चीज है उसको सिर्फ वो नेगेट कर देगा नेगेशन कर देगा उसका ट्रूथ टेबल देखते तो जैसे मैंने बोला कि नेगेशन हमेशा कितने स्टेटमेंट्स के साथ दिखेगा एक तो अभी ट्रूथ टेबल में सिर्फ आपको क्या मिलेगा टी समझ में आ रहा है अब एक ही बंदा है तो कॉम्बिनेशन क्या होगा टी एफ दो लोग होते तो अपन करते टी 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 एफ एफ टी 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 इधर एक ही है तो क्या आएगा टी एफ सब वराइटी क्लियर हो गई अब इसका पी अगर एक स्टेटमेंट है उसका नेगेशन चाहिए मेरे को राइट तो पी का नेगेशन कैसे लिखेंगे नेगेशन पी ये सिंबल ऐसे यूज होगा जो नेगेशन वाला सिंबल है वो कभी भी स्टेटमेंट के आगे यूज होगा जबकि डिसजंक्शन कंजंक्शन में बाद में यूज होता था तो पी का नेगेशन नेगेशन पी अब अगेन ये कॉमन सेंस जैसा ही है टी है इसका नेगेशन चाहिए तो क्या बन जाएगा भाई एफ एफ है उसका नेगेशन चाहिए तो क्या हो जाएगा भाई टी तो ये जो ट्रूथ टेबल है ये नेगेशन का बहुत इजी है तो नेगेशन एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर है जो सिर्फ एक स्टेटमेंट के साथ यूज होता है उसका काम क्या है टी को एफ बना देना एफ को टी बना देना अगर आप इसको इंग्लिश सेंटेंस में यूज करना चाहे तो अगेन एग्जाम्पल देखते हैं पाई इज एन इैशनल नंबर इसका नेगेशन क्या हो जाएगा पाई इज नॉट एन इैशनल नंबर एकदम सिंपल टर्म्स में बोला गया तो नेगेशन करना है तो सिंपल क्या करना नॉट एड कर देना और अगर ऑलरेडी नॉट है तो नॉट को निकाल देना समझ में आ रहा है ये नेगेशन का काम है आइए 1.3 पॉइंट एक्सरसाइज के पास जाते हैं तो गाइज एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पहला स्टेटमेंट देखते ऑल मैन आर एनिमल्स ज्यादा सोचो मत इस स्टेटमेंट के बारे में बट इनवेज अब ये क्वेश्चन में क्या है ये ऑल से स्टार्ट हो रहा है दिख रहा है क्या सो so, ऐसे क्वेश्चन थोड़े एक यूनिक टाइप में सॉल्व किए जाएंगे अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं पेज नंबर नाइनटीन पे जाना और उसमें ना राइट साइड बॉटम में देखना पॉइंट नंबर सिक्स है तो ये जो क्वेश्चंस ऑल से स्टार्ट होते हैं ना इनको एक स्पेसिफिक तरीके से ही आपको टैकल करना होता है तो मैं जानबूझ के इसको इधर नहीं सॉल्व कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि अपन जब पेज नंबर 19 का वो पॉइंट नंबर सिक्स थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे मैं आपको कुछ स्टेप्स लिख के दूंगा जब भी क्वेश्चन ऑल से स्टार्ट होंगे सम से स्टार्ट होंगे तो वो वाला एक अलग प्रजाति का क्वेश्चन है जो अपन 1.8 एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो मैं डेफिनेटली ये क्वेश्चन के पास फिर से आऊंगा जब अपन 1.8 एक्सरसाइज पे जाएंगे एक्सरसाइज 1.8 के बाद ये अपन सॉल्व करेंगे तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है माइनस थ्री इज अ नेचुरल नंबर अब आपको क्या करना है ये क्वेश्चन का नेगेशन लिखना है अब इसका तरीका कैसे है सबसे पहले इधर कितने स्टेटमेंट्स है एक ही है भाई नेगेशन वाले क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट ही होगा क्या तो इधर मैंने बोल दिया इसका आंसर लेट पी बी इक्वल टू माइनस थ्री इज अ नेचुरल नंबर ऐसा आप स्टार्ट करेंगे अब इसका आपको क्या लिखना है नेगेशन तो पी का नेगेशन क्या होगा नेगेशन पी तो नेगेशन पी आंसर क्या होगा माइनस थ्री इज मैंने सिंपल तरीके में क्या बोला नेगेशन करने के लिए क्या डाल दो नॉट डाल दो तो माइनस थ्री इज नॉट अ नेचुरल नंबर समझ में आ रहा है आपको सो so, P का नेगेशन P क्या हो गया थ्री इज अ नेचुरल नंबर का नेगेशन क्या हो गया माइनस थ्री इज मतलब सॉरी माइनस थ्री इज अ नेचुरल नंबर का नेगेशन क्या हो गया माइनस थ्री इज नॉट अ नेचुरल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र आपको लग रहा है इसमें दो स्टेटमेंट है इट इज फॉल्स ऐसे ये पूरा आगे कितना है एक ही स्टेटमेंट है सोल्यूशन देखते हैं फिर मैंने क्या बोला लेट पी बी इक्वल टू क्या इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र 
अभी मेरे को क्या करना है इसका नेगेशन लिखना है सिंपल भाषा में मैंने अभी फिर से बोल रहा हूँ अगर स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो नॉट डाल दो नॉट है तो नॉट निकाल दो इसमें नॉट नहीं है तो सादे भाषा में क्या करेंगे इट इज नॉट फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र समझा राइट right? इसको एक और तरीके से कर सकते हैं uh, मैंने ये बहुत इजी वाला तरीका बताया कि कुछ नहीं है तो नॉट डाल दो ये सही है डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेगा कुछ रॉन्ग नहीं है अब थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं मैंने क्या बोला इट इज नॉट फॉल्स दैट अगर हिंदी में करेंगे इसको तो क्या हुआ ये गलत नहीं है गलत नहीं है मतलब क्या है भाई सही है नॉट फॉल्स मतलब क्या है ट्रू है राइट समझ में राइट नॉट फॉल्स मतलब गलत नहीं है भाई तू गलत नहीं है तो तू क्या है सही है तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इट इज ट्रू दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र तो जैसे मैंने बोला इसके दो तरीके के आंसर हो गए नॉट फॉल्स बोल दिया या तो फॉल्स का नेगेशन क्या कर दिया ट्रू आपको जो अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं बट मेरे लिए ये थोड़ा ज्यादा इजी तरीका है और ये वाला ज्यादा अच्छा तरीका है तो आपको देखना आपको कौन सा अच्छा लग रहा है दोनों में सेम फुल मार्क्स मिलेंगे कोई लोड नहीं है तो गाइस फोर्थ क्वेश्चन के पास जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं टू प्लस थ्री इज नॉट इक्वल टू फाइव अब अगेन ये एक स्टेटमेंट है लेट पी बी इक्वल अब एक चीज इधर नोटिस करना मैंने इधर इज इक्वल टू डाल दिया बट पिछली बार मैंने क्या यूज किया था दो डॉट सो गाइज ऐसा कुछ नहीं आप इज इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं दो डॉट भी यूज कर सकते हैं ज्यादा अच्छा ऑब्वियसली दो डॉट है अब इधर जैसा है ना इज इक्वल टू मत यूज करना यार क्योंकि एक इक्वेशन है दिख रहा है इक्वेशन में इधर भी इक्वल टू इधर भी इक्वल टू ये सही नहीं रहेगा क्या तो इधर तो आपको गारंटी क्या यूज करना है दो डॉट ही यूज करना है अगर आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन लग रहा है भाई सब जगह दो डॉट डाल दो लो भाई ये भी चेंज कर लेते कोई टेंशन नहीं तो सब जगह अपन यूज कर लेंगे दो डॉट ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं है बट एक चाहिए तो एक तरीका फिक्स कर लो ना तो दो डॉट फिक्स कर ले कोई इशू नहीं सो so, मैंने क्या बताया लेट पी टू प्लस थ्री इज नॉट इक्वल टू फाइव इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज नॉट इक्वल टू फाइव तो अब इसका नेगेशन क्या होगा अब ये एक पहला क्वेश्चन आ गया जिसमें नॉट इक्वल है मतलब नॉट वर्ड आ गया तो सादे भाषा में अगर नॉट आ रहा है तो नॉट को निकाल दो तो ये कैसे पढ़ा जाएगा फिर नेगेशन टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव तो लिखेंगे कैसे टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव समझ में आ रहा है तो गाइस क्वेश्चन नंबर टू पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन मतलब आपको हर एक क्वेश्चन का नेगेशन लिखना है और उस नेगेशन का ट्रूथ वैल्यू भी लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है रूट फाइव इज एन इेशनल नंबर कितने स्टेटमेंट है एक तो वही कर दिया अपन ने लेट पी रूट फाइव इज एन इेशनल नंबर सही है इसका नेगेशन लिखते हैं नेगेशन पी क्या आएगा रूट फाइव इज नॉट एन इेशनल नंबर अब ट्रूथ वैल्यू की बात करेंगे जैसा अपन ने एक्सरसाइज 1.2 में किया था वैसा सेम करेंगे सबसे पहले पी का ट्रूथ वैल्यू निकाल लेते हैं द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज पी का ट्रूथ वैल्यू क्या है रूट फाइव इज एन इेशनल नंबर रूट फाइव इेशनल नंबर है या नहीं अगर आप रूट वैल रूट फाइव कैल्सी में डालेंगे तो जो डेसिमल के बाद के डिजिट्स आएंगे वो कभी खत्म भी नहीं हो रहे और कभी रिपीट भी नहीं हो रहे मतलब रेकरिंग भी नहीं और टर्मिनेटिंग भी नहीं ऐसे नंबर को ही तो इेशनल बोलते हैं आई होप आपने मेरा वो नंबर सिस्टम वाला वीडियो चेकआउट किया होगा बट एनी सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज टी रूट फाइव एक इेशनल नंबर है अब उसका नेगेशन चाहिए द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन पी नेगेशन पी अगर पी ट्रू है तो नेगेशन पी क्या हो जाएगा फॉल्स लिख देंगे नेगेशन पी कौन है ट्रू मतलब क्या हो गया भाई फॉल्स समझ में आ रहा आंसर कैसे लिखा ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन पी पी तू क्या है ट्रू तो नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो गया फॉल्स समझ में आ रहा है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहे हैं लंडन इज इन इंग्लैंड एक ही है स्टेटमेंट लेट पी लंडन इज इन इंग्लैंड 
सही है अब इसका नेगेशन चाहिए तो नेगेशन क्या हो जाएगा लंडन इज नॉट इन इंग्लैंड क्लियर है अब मेरे को ट्रूथ वैल्यू की बात करनी है ट्रूथ वैल्यू तो अब सबसे पहले लिखते हैं ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज पी क्या है लंडन इज इन इंग्लैंड लंडन इंग्लैंड में है सही सो so, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हुआ टी अब मेरे को क्या चाहिए द ट्रूथ और इधर वैल्यू डाल देना यार प्लीज भूल गया मैं द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन पी नेगेशन पी माने नेगेशन किसका पी क्या इधर टी तो फिर आंसर क्या आ गया भाई फॉल्स सो सेकेंड क्वेश्चन का भी आपको समझ में आ रहा है मतलब नेगेशन पी क्या था लंडन इज नॉट इन इंग्लैंड तो वो गलत है लंडन इंग्लैंड में है ये समझ में आ रहा है सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन एक बार चेक करना थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स एक्स प्लस थ्री इज लेस देन एट अब आप पहले दो वर्ड्स चेक करना वो क्या बोल रहा है फॉर एवरी अब अगेन फॉर एवरी आगे आपको आएगा क्वांटिफायर्स अपन सीखेंगे दो टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं तो वो जब अपन एक बार सीख ले उसके बाद फिर ये थर्ड क्वेश्चन के पास आके अपन उसको सॉल्व करेंगे देखो अब आप बोलते रहेंगे कि यार क्या यार हर क्वेश्चन ये बाद में के लिए छोड़ दे रहे हैं अब इन दोनों का ये वाला और इसके पहले भी एक बार हुआ था मैं दोनों क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ बट आपको उतना मजा नहीं आएगा जब अपन उसके स्टेप्स सीख लेंगे जब उनके कॉन्सेप्ट सीख लेंगे फिर सॉल्व करने शायद आपको और मजा आएगा कि वो सब एक टाइप के क्वेश्चन होंगे अननेसरली मैं अभी आपको सिखा दूँ समझेगा नहीं फिर आगे जाके फिर आना ही पड़ेगा सो बेस्ट तरीका यही है मुझे लगता है कि आगे जाके अपन उनके कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं फिर आके इनको टैकल करेंगे सो so अगेन ये जो सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड का जो थर्ड क्वेश्चन है ये अपन थोड़ी देर बाद सीखते हैं जब अपन क्वांटिफायर सीख लेंगे उसके बाद अपन इसके पास फिर आ जाएंगे सो so गाइज ये आपका वन एक्सरसाइज था प्लीज डू चेक आउट द सोल्यूशन एंड ऑल द नोट्स और कुछ भी डाउट है तो प्लीज डेफिनेटली आके मुझे पूछिए परफेक्ट जय हिंद